In this video, I'm gonna analyze and to summarize the American poem I felt a funeral in my brain by Emily Dickinson. Mul kobita hai jawara ke jene rakha bhalo je kobir life duration ba kobir porichiti jana khub joruri. Emily Dickinson 1830 shale jonmo grahan kore na bang 1860 shale mirittu boron kore na. Dickinson ekta shombranto puri bola jonmo grahan kore silen. তার দাদা ছিল এম হার্স্ট কলেজের ফাউন্ডিং ফাদার এবং তার বাবা ছিলেন একজন সাকসেসফুল লয়ার তিনি তার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন এবং তার বাবার অকাল মৃত্যুতে তিনি খুবই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন খুবই শকড হন এবং তাই তিনি মৃত্যু বা ডেথকে তার কবিতার সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার অনেক কবিতাতে অর্থাৎ এই ডেথটা হচ্ছে তার কবিতার মেজর সাবজেক্ট ম্যাটার অনেক কবিতাতে তিনি কাল্পনিকভাবে তিনি তার নিজের মৃত্যুর বর্ণনা করেছেন মৃত্যুর এক্সপিরিয়েন্সের বর্ণনা দিয়েছেন এছাড়াও তিনি প্রকৃতি ভালোবাসা দুঃখ বেদনা অমরত্ব গড অ্যান্ড খ্রিস্ট অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং খ্রিস্ট কবিতা আর্ট হিসেবে কবিতা এই সমস্ত থিমগুলোর ওপর কবিতা লিখেছেন ডিকিনসন সচরাচরই তার কবিতায় সিম্বল এবং মিস্টিসিজম ব্যবহার করে থাকেন সিম্বল মানে হচ্ছে যে প্রতীক বা একটা প্রতীকের মাধ্যমে একটা সাধারণ বস্তুর মাধ্যমে গভীর বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুকে নির্দেশ করেন মিস্টিসিজম মানে হচ্ছে রহস্যময়তা মিস্টিসিজম বলতে মূলত সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের যে রহস্যময় সম্পর্ক বা যে গোপন যোগাযোগ থাকে সেটাকে বুঝে থাকি বিভিন্ন ধর্মে দেখা যায় যে বিভিন্ন সাধক থাকেন লোকজন বিশ্বাস করেন যে তাদের সাথে সৃষ্টিকর্তার গোপন কোনো কানেকশন আছে যোগাযোগ আছে এটাই হলো মূলত মিস্টিসিজম চলুন মূল কবিতায় ঘুরে আসি এই কবিতাটা পাঁচটা স্টেঞ্জায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটা স্টেঞ্জাতে চারটা করে লাইন আছে চলুন দেখি প্রথম স্টেঞ্জাতে কবি কি বলেছেন কবি বলেছেন I felt a funeral in my brain and mourners to and fro kept treading treading till it seemed that sense was breaking through I felt a funeral in my brain অর্থাৎ কবি কল্পনা করতেছেন যে তিনি ফিউনারাল অনুভব করতেছেন তার ব্রেনের মধ্যে ফিউনারাল মানে হচ্ছে সব যাত্রা অর্থাৎ কবি সব যাত্রা অনুভব করতেছেন সব যাত্রা বলতে আমরা বুঝি যে মৃত্যুর পরে মানুষ মৃত্যুর পরে যে তাকে কবরস্থ করা হয় অর্থাৎ তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন যে একটা প্রক্রিয়া আছে একটা কর্মসূচি আছে সেটা তো কবি কল্পনায় ভাবতেছেন যে তিনি সব যাত্রা অনুভব করতেছেন তার ব্রেনের মধ্যে অর্থাৎ এখানে সব যাত্রা যে ব্যক্তিটি সেটা কবি নিজেই হয়তো বা হতে পারে মানে কবি নিজে কি কল্পনা করতেছেন তিনি মারা গেছেন এরকম অবস্থায় অ্যান্ড মর্নার্স টু অ্যান্ড ফ্রো কিপ ট্রেডিং ট্রেডিং টিল ইট সিমড মর্নার্স মানে হচ্ছে শোককারী বা বিলাপকারী আর ট্রেডিং ট্রেডিং মানে হচ্ছে ট্রেডিং মানে হচ্ছে দ্রুত গতিতে চলা অর্থাৎ কবি এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন যে শোককারীরা বা বিলাপকারীরা খুব দ্রুত গতিতে হাঁটাহাঁটি করছে ছোটাছুটি করছে দ্যাট সেন্স ওয়াজ এ ব্রেকিং থ্রো যেটা মৃত ব্যক্তিটার কাছে খুবই অর্থাৎ কবির কাছে খুবই একটা ডিস্টার্বড মনে হচ্ছে খুবই বিরক্তিকর মনে হচ্ছে দ্যাট সেন্স ওয়াজ এ ব্রেকিং থ্রো অর্থাৎ যেটা মনে হচ্ছে যে তার ব্রেনটাকে ভেঙে দিচ্ছে তার এই মানসিক অবস্থাটাকে একেবারে ভেঙে ফেলছে এরকম মনে হচ্ছে তার কাছে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কাছে এই কবিতাতে কবি ম্যাটাফরিক্যালি অ্যান্ড সিম্বলিক্যালি নৈতিকতার ধ্বংসকে অর্থাৎ মানব সমাজের নৈতিকতার ধ্বংসকে ডিস্ট্রাকশন অফ মরালিটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন দ্বিতীয় স্টেঞ্জাতে কবি বলেছেন অ্যান্ড হোয়েন দে অল ওয়ার সিটেড সার্ভিস লাইক ড্রম কিপড বিটিং বিটিং চিলাই থট মাই মাইন্ড ওয়াজ গোয়িং নাম এখানে দে বলতে মর্নার্সদের বোঝানো হয়েছে এক্সটেন্ডেড মিনি মিনিংয়ের দিক থেকে সারা পৃথিবীর মানুষদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা মুখে মুখে নৈতিকতার কথা বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৈতিক নয় যেমনটা মর্নার্সরা এখানে এসে ছোটাছুটি করতেছে হট্টগোল করতেছে এবং যখন তারা বসে পড়ছে অ্যান্ড হোয়েন দে অল ওয়ার সিটেড যখন তারা বসে পড়ছে আর সার্ভিস লাইক ড্রম 
তাদেরকে মনে হচ্ছে যেন একটা সার্ভিস মানে ড্রাম বাজানোর একটা সার্ভিসের মতো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বসছে এরকম মনে হচ্ছে এরপর কিফট বিঠিং বিঠিং ঠিল আই থট মাই মাইন্ড ওয়াজ গোয়িং নাম মনে হচ্ছে তারা ক্রমাগত বাদ্য বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে এবং যার কারণে মৃত ব্যক্তিটির কাছে মনে হচ্ছে যেন তার মনটা অসার হয়ে যাচ্ছে দেখুন এখানে নৈতিকতার দিক থেকে একজন মানুষ যখন কোনো মৃত ব্যক্তির কাছে যায় তখন তার সব সর্বপ্রথম মনে হওয়া উচিত যে তারও একদিন এরকম অবস্থা হবে কিন্তু এখানে মরনার্সরা কি করতেছে মরনার্সরা সে ছোটাছুটি করতেছে হাঁটাহাটি করতেছে এই মনে হচ্ছে যে ড্রাম বাজাচ্ছে এরকমভাবে এই তারা আচরণ করতেছে কিন্তু কাজের কাজটা করতেছে না সেরকমভাবে আমরা দেখি যে সবসময় মানুষ নৈতিকতার কথা বলে কিন্তু নৈতিক কাজগুলো করে না যেমন ধরুন কেউ একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেখানে অনেক লোক ভিড় জমিয়েছে সবাই বলাবলি করতেছে ওনাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া দরকার হসপিটালে নেওয়া দরকার অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার কিন্তু কাজের কাজটা কেউ করতেছে না তো এই যে যে মানুষের মধ্যে একটা হিপোক্রেসি আছে এটাকে এই কবি ম্যাটাফোরিক্যালি এই কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এখানে ড্রাম বাজাচ্ছে মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে আমরা নৈতিকতার কথা বলি মরালিটির কথা বলি কিন্তু কাজের বেলায় শূন্য and then i heard them lift a box and crack across my soul with those same boots of lead again then his face began to turn and then i heard them lift a box ekhane kobi more jabar por kalponay ekta box tular awaz pacchen orthat kobi kobi ke je কফিনের মধ্যে রাখা হয়েছে সেই কফিনটা তোলার আওয়াজ পাচ্ছেন এবং যারা কফিনটা তুলছে তারা ভারী ভারী জুতা পরে আসছে বুটস অফ লিড অর্থাৎ সিসার জুতা পরে আসছে এখানে সিসার জুতা বলতে কি বোঝায় এখানে বুটস অফ লিড সিম্বলের মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন সমাজ ব্যবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে আমরা একজন আরেকজনকে ক্রিটিসাইজ করতে পারি একজন আরেকজনকে ব্লেম করতে পারি কিন্তু আসলে নৈতিকভাবে যে কাজটা করা দরকার সেটা আমরা করতে পারি না দেন স্পেস বিজ্ঞান টু ঠল এখানে ঠল বলতে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিকে বোঝায় ঠল সিম্বলটি দ্বারা কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের ধর্মীয় যে নৈতিকতা আছে সেটারও অধপতন ঘটেছে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি বাজার পরও মানুষ ধর্মের কথা স্মরণ করে না ধর্মীয় নৈতিকতার কথা স্মরণ করে না যে যার কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন চতুর্থ স্ট্যান যায় কবি বলেছেন এজ অল দ্য হ্যাভেন্স ওয়ার এবেল অ্যান্ড বিং বাট হ্যান ইয়র অ্যান্ড আই অ্যান্ড সাইলেন্স সাম স্ট্রেঞ্জ রেজ রেক্ট সলিটারি হিয়র এই স্ট্যান যাতে কবি স্বর্গীয় ঘণ্টা ধনী শুনতেছেন এবং অনুভব করতেছেন যে তিনি এক অদ্ভুত রেসে পরিণত হয়েছেন তিনি নীরবে নির্জনে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং সমস্ত পৃথিবী যেন তাকে ফেয়ারওয়েল জানাচ্ছে পঞ্চম স্ট্যান যাতে কবি বলেছেন অ্যান্ড দেন আ ফ্ল্যাঙ্ক ইন রেজন ব্রক অ্যান্ড আই ড্রপ ডাউন অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড হিট এ ওয়ার্ল্ড অ্যাট এভরি প্লাঞ্জ অ্যান্ড ফিনিশড নয়িং দেন এখানে প্লাঙ্ক বলতে কাঠের তক্তাকে বোঝানো হয় কিন্তু কবি প্লাঙ্ক বলতে তাকে যে কবরে নামানো হয়েছে তার তলদেশকে বুঝিয়েছে যেটা ভেঙে গেছে এবং সে গভীর থেকে গভীরতায় তুলিয়ে যাচ্ছিল নিম্নজিত হচ্ছিল সে অনুভূতিকে বুঝিয়েছেন আ প্লাঙ্ক ইন রিজন ব্রক সিম্বলের দ্বারা এখানে কবি অনুভব করতেছেন তিনি গভীর থেকে গভীরতায় তুলিয়ে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা অন্য একটা ওয়ার্ল্ডে গিয়ে ঠেকছেন অ্যান্ড ফিনিশড নোয়িং দেন এখানে একটা ডেস্ট চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন কারণ তিনি এতটুকুই অনুভব করতে পেরেছেন তারপর তার কি হবে সে বিষয়ে তার আর জানা নেই কবিতার সামারিটা আমি ভিডিও শেষে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এটা লিখে নিতে পারেন খাতায় লিখে নিতে পারেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন